bago tayo magsimula sa ating discussion, so balikan lang natin yung quadrangular set. So again, yung quadrangular set ay yung set of 6 collinear points na dinaanan ng bawat sides ng ating quadrangle. Okay, so ito yung ating notation for quadrangular sets. We have uh, Q, A, B, C, D, E, F, kama D, E, F. Okay, so dito, again, yung A, dinaanan siya ng P, S, yung B, dinaanan ng uh, eto, Q, S, yung C naman dinaanan ng R, S, which is lahat ay nag-intersect dito sa point S. Then, dito naman sa DEF, yung D, dinaanan ng RQ, yung A, dinaanan ng RP, tapos yung F, dinaanan ng QP, which is yung uh, yung sides natin ay nag-form ng triangle QRP. Okay? And then, another reason kung bakit ganito yung ating formation ng relation, dito, yung AD, yung parang magka-partner, kasi nga, pwede natin siya isulat as, ano eh, AD, B, E, C, F. So, yung ganito, yung magka-partner na yan. Ito kasing AD, yung sides na dumaan dyan ay opposite sides. Okay, kung mapapansin nyo, dito sa A, ang dumaan ay PS. Sa D, ang dumaan QR, which is opposite sides. So, dito naman sa BE, opposite sides din yan, itong PR, tapos QS, yung dumaan. Okay, kung mapapansin nyo, opposite sides. Then, yung CF, ito yon opposite sides din. Okay, although mukha siyang nag-intersect, pero opposite sides yan. Okay? So, punta tayo sa special case ng quadrangular. In this video, we're going to discuss about harmonic sets. So, yung harmonic set of four collinear points may be defined to be the special case of a quadrangular set. So, madali na lang maintindihan tong harmonic set. So, eto, special case lang ng quadrangular set. Pero, ano yung kinaiba niya dun sa quadrangular set? So, eto, yung line G joins two diagonal points of the quadrangle. Okay? So, kung maaalala nyo yung sinabi ko dun sa quadrangular set, di ba yung quadrangular sets, uh, quadrangular set, ang laman niya ay 6 collinear points. Pero again, pwede nga siyang mabawasan kapag dumaan doon sa diagonal point. So kapag dumaan sa isang diagonal point from 6 collinear points, magiging 5. Pero kapag dumaan sa dalawang diagonal points, yung dalawang sides ng quadrangle, then uh, magiging apat na lang yung collinear points. At kapag ganun yung nangyari, ang tawag na natin doon ay harmonic set. Okay, so given this figure, meron ulit tayo ditong quadrangle. Then, so kung mapapansin nyo, yung line G, dumaan na siya doon sa dalawang diagonal points ng quadrangle. Okay? So kapag ganun yung nangyari, dinaanan ng line G yung dalawang diagonal points, magiging apat na lang yung collinear points. At ang tawag na natin doon ay harmonic sets. So yung four collinear points ay yung A, B, C, F. Yung A ay dinaanan ng dalawang lines or dalawang sides, opposite sides. Ito. Okay? Tapos yung B, opposite sides, P, R, Q, S. Etong C, F na natira. Okay? So ito naman, yung dinaanan ng dalawang sides na mag intersect din doon sa third uh, diagonal point. Okay? Which is ito. Okay? Now, so dito, ang ating magiging notation naman dyan ay ganito. So, H, H naman ang gamit natin. So, yun dun sa quadrangular set, ang gamit natin ay Q. So, dito, H, A, B, unay natin yung A, B, which is yung dalawang diagonal points, tapos, C, F. Okay? So, pwede rin natin siyang isulat. So, again, notation for harmonic sets. Ganyan, pwede natin siyang isulat as H, A, B, F, C. So, pagpalitin. Or pwede naman, H, B, A, C, F. Or pwede naman, H, B, A, 
FC. So, kahit alin dyan yung paraan natin ng pagkakasur lahat, pare-pareho lang yan. Okay? And, syempre, pwede rin natin siyang isulat as AA, BB, then CF. Okay? Now, dito, yung C tsaka F natin, ang tawag natin dyan, yung F ay harmonic conjugate ng C. Okay, so dito sa ABCF, yung F pwede nating tawagin as o oh, F is the harmonic conjugate uh, conjugate of C with respect to A and B. And of course, vice versa. Yung C pwede ring harmonic harmonic conjugate of F. Okay. So, gamitin natin ulit yung theorem natin last time doon sa uh, quadrangular set. So, according doon sa quadrangular set, diba, each point of a quadrangular set is uniquely determined by the remaining points. So, since yung harmonic set ay special case lang ng quadrangular set, so, taglay na rin yung theorem na yan. Okay? So, for example, dito, hanapin, uh, i-determine ulit natin si F. Pero, ang gamit na lang natin ay ABC. Points ABC. Okay? So, draw a triangle. So, aling triangle ang pwede? So, let's say QRS din. Ito, QRS. So, dapat yung triangle na madudraw natin ay hindi dadaan sa F. Kasi yan yung i-determine natin eh. So, QRS. So, yung RS dumaan sa C. Yung QS dumaan sa B. Tapos, yung RQ dumaan sa A. Okay? So, draw a triangle QRS whose sides QR, QS, and RS pass through A, B, and C. Then, pwede tayo makapag-construct again ng P, which is intersection ng AS and BR. Okay? So, makakapag-construct tayo ng P, intersection ng AS and BR. So, dito, unti-unting nabubuo yung quadrangular set natin. So, kanina, itong triangle lang. Tapos, magkoconstruct tayo ng point P, which is intersection na itong AS and BR. Okay, so dito, nabuo na yung ating quadrangular set. Kulang lang isang side, yung QP. Okay, so we can construct construct P, intersection ng AS and BR, and point F, which is intersection naman ng G. So, ilalagyan natin yung point F, intersection ng G, kompleto na yung quadrangle, and QP. Okay, so G and QP. Okay, so F, intersection ng G and QP or PQ. Okay, so isip tayo ng another triangle tapos same lang yung magagawa natin. F equals G, uh, intersection ng G and P, Q pa rin yung makikita natin. So for example, PRS. So hindi ko na ipapakita. So halimbawa, itong PRS, yung triangle natin. Yung RP, dumaan sa B. RS, dumaan sa C. Yung PS, dumaan sa A. Okay. So, itong triangle lang. Then, magkoconstruct tayo ng another point P, which is intersection ng uh, AR, tsaka ng BS. Okay? So, nabubuo na ulit yung quadrangular, uh, quadrangle, itong triangle, then merong dito. Okay? So, dahil dito sa point P. Then, from point P, and mula dito sa triangle, makakapag-construct tayo ng another point, which is point F pa din, na intersection ng QP and line G. Okay, so ganun pa rin yung nabuo natin. 
intersection ng G and N. Okay, so let's have our theorem. If A, B, and C are all distinct, the relation H, your harmonic set, A, B, comma, C, F, implies that F is distinct from C. Okay? So, di ba nga sa harmonic set, etong A, B, C, F ay collinear points. Where yung A tsaka B ay dalawang diagonal points. So, paano natin nasabi na yung F ay distinct sa C? Dahil dito. Kasi nga, according to Axiom 7, the three diagonal points of a complete quadrangle are never collinear. So, hindi pwedeng maging diagonal point ito. Okay? Kaya, distinct sila. Okay? So, mula sa theorem na to, it follows that there must be at least four points on every line, which is yung points A, B, C, F, for example, ito.